আজকে যে লেকচারটা আমরা প্রিপেয়ার করা হয়েছে এটা মেইনলি এমর মোল্লা স্যার এবং আবিদ হোসেন মোল্লা স্যারের বই থেকে কম্পাইল করে প্রিপেয়ার করা হয়েছে এবং কিছু কিছু টপিক যেগুলা মানে বারবার প্রশ্ন আসে ওগুলা নেলসন থেকেও কিছু কিছু টপিক এখানে কম্পাইল করে দেওয়া হয়েছে তো আপনারা মানে স্ক্রিনে কি পিডিএফ অথবা ওয়ার্ড ফাইল দেখানো হবে আপনারা এটার সাথেই ক্লাসটা করতে পারেন এবং সাথে সাথে আপনাদের বইটা আপনাদের কাছে রাখেন যাতে আপনারা দাগিয়ে নিতে পারেন প্রথমে একটু সিলেবাসটা নিয়ে বলি সিলেবাসটা আচ্ছা সিলেবাস এখানে আজকে হলো অনকোলজি এবং রিমাটোলজি তাহলে অনকোলজি যদি বলি তাহলে এখানে অনকোলজির আন্ডারে বলা হয়েছে যে হজকিন সিম্ফোমা নন হজকিন সিম্ফোমা লিকেমিয়া ওয়েমস টিউমার রেটিনোপ্লাস্টোমা এবং নিউরোপ্লাস্টোমা এই টপিক গুলা অনকোলজি থেকে এবং রিমাটোলজি থেকে আছে হলো এই যে কোলাজেন ডিসঅর্ডার যেটা অ্যাকিউট্রিমেটিক ফিভার এবং জুভেনাইল ক্রনিক আর্থাইটিস যেটা আমরা জিআই বলি জুভেনাইল রিমেটিক আর্থাইটিস তাহলে এই টপিক গুলো আমাদের মোটামুটি আজকে কভার করতে হবে এছাড়া কিছু কিছু টপিক থেকে প্রশ্ন আসে যেটা সিলেবাসে নাই যেমন সেপ্টিক আর্থাইটিস অস্টিমাইলাইটিস এগুলো আমরা আজকে টপিকে কভার করব শুরু করা যাক তাহলে প্রথমে আমরা অনকোলজি থেকে যে টপিক গুলা পড়ব এর মধ্যে আমরা কভার করব লিকেমিয়া লিম্ফোমা প্লাস্টিক এনিমিয়া এবং আর কিছু ম্যালিগনেন্সি যেমন ওয়েলমস টিমার নিউরোপ্লাস্টোমা রেটিনোপ্লাস্টোমা তো প্রথমে যদি প্লাস্টিক এনিমিয়াতে আসি প্লাস্টিক এনিমিয়াতে আপনারা আবিদ মোল্লা স্যারের বই থেকে খুলতে পারেন এটা পেজ নাম্বারটা আমি একটু বলে দিই সবাই হয়তো জানেন যে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হলো যে বোন ম্যারোতে যে ম্যারো সেলস গুলা তৈরি হবে অথবা ব্লাড সেলস গুলা তৈরি হবে সেই জায়গাটাই অ্যাপ্লাসিয়া অথবা হাইপোপ্লেসিয়া যে যেকোনো দুইটা হতে হবে এখন তারপরে হলো যে ইটিওলজি অফ্লাস্টিক এনিমা ইটিওলজির মধ্যে ইটিওলজিটা আপনারা রিডিং পড়বেন যেমন কিমোথেরাপি দিলে প্লাস্টিক এনিমিয়া হবে বোন মারো অপারেশনের জন্য ড্রাগস কোন কোন ড্রাগস এ প্লাস্টিক এনিমিয়া হয় এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কোন কোন ভাইরাল ইনফেকশন তাহলে আপনারা মেইনলি ড্রাগস গুলা 
ভাইরাল কজেস এবং ইনহেরিটেড কনজেনিটাল অ্যানোমালি এবং নিউট্রিশনাল কোন কোন ফ্যাক্টরস এর জন্য অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয় এই কজগুলো স্পেসিফিক্যালি একটু ভালো করে পড়বেন আচ্ছা এরপর হলো যে ক্লিনিক্যাল ফিচারস ক্লিনিক্যাল ফিচারস নিয়ে আমি বেশিক্ষণ টাইম দিব না কারণ ক্লিনিক্যাল ফিচারস আপনারা সবাই মানে জানেন এখানে তিনটা সেল লাইনের ডেফিসিয়েন্সি হবে তিনটা সেল লাইনের ডেফিসিয়েন্সির জন্য যারা ক্লিনিক্যাল ফিচারস হয় যেমন লো হিমোগ্লোবিনের জন্য অ্যানিমিয়া হবে এবং অ্যানিমিয়ার কনসিকোয়েন্স হিসেবে হয়তো হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে প্লেটলেট ডেফিসিয়েন্সির জন্য ব্লিডিং হবে ফ্রম ভ্যারিয়াস সাইডস ডাব্লিউ বি সি লো থাকার জন্য ইনফেকশনস এবং আনইউজুয়াল ইনফেকশনস হবে কিন্তু এখানে ডিফারেন্স উইথ লিকেমিয়া কি এখানে হেপারেসপ্রিনোমেগালি এবং লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি থাকবে না लो पा कारण ब्लाड सेल्स तैरी मेन हलो पेरिफेल ब्लाड फिल्म सरि बन मेरोते पा बन मेरोते सेलुलरिटी will be hypocellular কারণ সেলস গুলো তৈরি হচ্ছে না এবং লার্জলি ডিভয়েড অফ হেমোপ্যাথিক সেলস ইনক্রিজড ফ্যাট স্পেস বোন ম্যারো ভিতরে যতটুকু ফ্যাট কন্টেন্ট থাকার কথা সেই ফ্যাট স্পেস গুলো বেড়ে যাচ্ছে কারণ এখানে সেলের ভলিউম কমে যাচ্ছে ইনক্রিজ ইন দা রেটিকুলার সেলস যেগুলো কানেকটিভ টিস্যু এগুলো বেড়ে যাচ্ছে এবং देयर ইজ প্রেজেন্স অফ ফ্যাট সেলস ফাইব্রাস ট্রমা এবং ফিউ অফ স্ক্যাটারড লিম্ফোসাইটস এন্ড প্লাজমা সেলস আর মাইলয়েড ইরাথ্রয়েড রেশিও ইজ নরমাল কেন কারণ মাইলয়েড সেল তো কমে যাচ্ছে ইরাথ্রয়েড সেল তো কমে যাচ্ছে এর জন্য রেশিওটা নরমাল देयर इज মার্ট রিডাকশন ইন গ্রানুলোপয়েসিস ইরাথ্রোপয়েসিস এন্ড মেগাকেরিপয়েসিস তাহলে বোন ম্যারো ফাইন্ডিংসটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কেন আমি বলি কারণ লিকেমিয়ার সাথে ডিফারেন্সটা কি এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে বোন ম্যারো ফাইন্ডিং অনেক সময় লিকেমিয়ার বোন ম্যারো ফাইন্ডিংস চাই এবং এই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার বোন ম্যারো ফাইন্ডিংস গুলো বলে ওই স্টেম গুলো হবে ফলস যেমন যদি বলে যে বোন ম্যারো ফাইন্ডিংস অফ লিকেমিয়া বলে হয়তো বলল যে ইনক্রিজড ফ্যাট স্পেস অথবা ইনক্রিজড ইন দা ফ্যাট স্পেস ফাইব্রাস ট্রমা মাইলয়েড ইরাথ্রয়েড নিশ্চয় নরমাল এই স্টেমে যখন এগুলো থাকবে তখন বুঝতে হবে এগুলো অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার ফাইন্ডিং আচ্ছা ট্রিটমেন্টের মধ্যে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে হেমোপয়েটিক স্টেম সেলস ট্রান্সপ্লান্টেশন এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ট্রিটমেন্ট অনেক বড় এবং কমপ্লেক্স আপনাদের এইটুকু জানলেই হবে যে যে সেল লাইনগুলো ডেফিসিয়েন্সি আছে ওগুলো আমরা রিপ্লেস করব এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করব আচ্ছা তাহলে প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া থেকে আমরা কজ যেগুলো বললাম এবং বোন ম্যারো ফাইন্ডিংস এবং সিভিয়ার প্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো এরপরে হলো লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি মধ্যে যেটাকে বলে যে সিগনিফিকেন্ট লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি আমরা কখন বলবো তাহলে যদি সার্ভাইকাল লিম্ফ নোট মোর দেন ওয়ান সেন্টিমিটার হয় মানে সার্ভাইকাল আর অ্যাক্সিলারি যদি মোর দেন ওয়ান সেন্টিমিটার হয় এবং क्लिनिकाली से ক্লিনিক্যালি ট্রিট করার ওই সময় কোনো আর্জেন্সি দেখাবো না তাহলে আমরা দুইটার জন্য সাইজ তাহলে সার্ভাইকাল আর নেক্সিলারি উপরের দুইটার জন্য ওয়ান এবং ইনগুইনালের জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্যাটার্নস অফ লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি ক্যান বি টু টাইপস লোকালাইজ এবং জেনারেলাইজ জেনারেলাইজ লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি কাকে বলে যদি টু অর মোর নন কন্টিনিউস রিজনে লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি থাকে সেখানে আমরা জেনারেলাইজ লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি বলি তার মানে কি मोटामुटी कमन कज 
कैटागर इनफेक्शन मैलिगनेंसि कोलाजन वास्कुलर डिजीज ए स्टोरेज डिजीज को भाग कर लिम्फैडिनोपैथिर कज गीडिंग फार्म हार्ड Often fixed to the the underlying and overlying skin, skin abscess draining sinus tract characteristics of lymph node in TB lymphoma टपिक मैलिगनेंटेगर मैलिगनेंटिफरेशन लिम्फोमा खुब इम्पोर्टेंट मेनलिंगे भलो कथा जेहेतु जखनीोलिफारेशन हम लिम्फ नोड एर भिम्फ नोड गिम्फोमार मध्य मोस्ट कमन क्लिनिकल फीचर पाई मान सब रिजन प्रेसारेसारेसारेसारन करते चिंते 
নিজের শরীরের সেলগুলোকে চিনতে পারা এবং এই সেলগুলোকে অ্যাটাক না করা এটা নরমালি থাকে যখন লিম্ফোমা হয় তখন যে সেলগুলো তৈরি হয় তাদের ইমিউন টলারেন্স শেখানোর কোন সময় থাকে না তখন ওরা শরীরের ভিতরে সেলগুলোকে মানে এগুলা যে সেলফ অ্যান্টিজেন এটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন না এটার জন্য অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার্স গুলা হয় এবং পরবর্তীতে এই ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো লিম্ফ নোড থেকে বের হয়ে ব্লাডের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্গানে ছড়িয়ে যায় এবং মানে ডিসেমিনেট হয় টু ভ্যারিয়াস অর্গানস আর এছাড়া কিছু অনকোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি অ্যারাইজ করে যেমন মিডিয়াস্টাল লিম্ফ নোড যদি অনেক বড় হয়ে যায় তখন আশেপাশের স্ট্রাকচারগুলোকে মানে কম্প্রেস করে যেমন এসোফেগাস ট্র্যাকিয়া এগুলোকে কম্প্রেস করে এবং সুপিরিয়ার মিডিয়াস্টানাল সিনড্রোম ফর্ম মানে সমস্যা করে যদি স্পাইনাল কর্ডে টিউমার হয় তখন কর্ড কম্প্রেশন হতে পারে আর সব টিউমারের এই কনসিকুয়েন্স হিসেবে টিউমার লাইসিস সিনড্রোম হতে পারে টিউমার লাইসিস সিনড্রোম অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এটাতে আমি পরে আসছি তাহলে প্যাথোজেনেসিস অফ লিম্ফোমাটা আপনারা জাস্ট বোঝার জন্য পড়বেন এখান থেকে খুব ডিটেলস প্রশ্ন আসে না মেইন যেটা প্রশ্ন আসে সেটা হলো যে হজকিনস ডিজিজ এবং নন হজকিনস লিম্ফোমা কোন কোন জায়গাগুলা ফোকাস করতে হবে একটা হলো যে কোনটা চিলড্রেনের ভিতরে বেশি কমন তাহলে আমরা দেখি যে নন হজকিনস লিম্ফোমা বেশি কমন আর কোনটা বেশি খারাপ বেশি অ্যাগ্রেসিভ এটাও দেখলাম যে নন হজকিনস লিম্ফোমাটাই বেশি অ্যাগ্রেসিভ এবং বেশি খারাপ বেশি অ্যাগ্রেসিভ মানে কি অল্প সময়ের মধ্যে বাচ্চা বেশি খারাপ হয়ে যায় মানে এটা খুব র্যাপিড প্রলিফারেট করে আচ্ছা তারপর হলো যে প্যাথোলজি এখানে নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন অফ বোথ বি অ্যান্ড টি সেলস হয় আর হজকিনস ডিজিজে মেইনলি বি সেল অরিজিন থাকে এটা একটা স্পেশাল নাম থাকে এটাকে বলে রিড স্টার্নবার্গ সেলস তাহলে এই রিড স্টার্নবার্গ সেলস কার ক্যারেক্টারিস্টিক এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটাও প্রায় আসে তাহলে হজকিনস ডিজিজের ক্যারেক্টারিস্টিক সেলের নাম হলো রিড স্টার্নবার্গ সেলস এটা একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক আছে এটা দেখতে আউলস আয়ের মতো তো এটা হলো একটা রিড স্টার্নবার্গ সেলস তারপর হলো যে দুইটা টাইপ টাইপের নামগুলো একটু কষ্ট করে মুখস্থ করতে হবে এটা আর হলো যে তাহলে প্রথম চার পাঁচটা গেল আচ্ছা এরপর হলো যে সিস্টেমিক সাইন্স সিমটমস কার বেশি থাকে যেমন ফিভার নাইট সোয়েট ওয়েট লস এটা হজকিনস ডিজিজে বেশি থাকে নন হজকিনস এটা এত র্যাপিডলি প্রলিফারেট করে যে অন্য সিমটমস আসার মানে ফিভার নাইট সোয়েট উইট লস এগুলা হওয়ার আগেই লিম্ফ নোট বড় হয়ে পেশেন্ট আরো বেশি খারাপ হয়ে যায় তাহলে হজকিনস লিম্ফোমাতে এটা বেশি কমন আর লিম্ফ নোট ইনভলভমেন্ট যেটা আমি বললাম যে যেহেতু নন হজকিনস লিম্ফোমা বেশি অ্যাগ্রেসিভ এটা মানে একই সাথে বিভিন্ন জায়গার লিম্ফ নোট ইনভলভ করে মানে নন কন্টিনিউস লিম্ফ নোট বিভিন্ন জায়গার ইনভলভ করে তাহলে অ্যাট মাল্টিপল পেরিফারাল লিম্ফ নোট মেসেন্ট্রিক লিম্ফ নোট এবং ওয়ালডেয়ার্স লিম্ফ নোট আর হজকিনস ডিজিজ যেহেতু একটু স্লো গ্রোয়িং এটা কি হয় একটা একটা জায়গা দিয়ে শুরু হয় এবং ওরা তারপরে যে মানে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোট যদি ইনভলভ হয় তারপরেই হলো হয়তো এক্সিলারি এক্সিলারিতে যাবে তারপর মিডিয়াস্টিনালে যাবে এভাবে একটা সিরিয়াল ফলো করে এই সিরিয়ালে ওরা ইনভলভমেন্ট হয় যেহেতু ওরা একটু সময় নিয়ে ইনভলভ করে এই জন্য ওরা কন্টিনিউটিটা মেনটেন করে বাট এটা মোস্ট টিপিক্যালি লোকেটেড ইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বডি তাহলে কোনটা মাল্টিপল সাইটসে ইনভলভ করে এটা হলো নন হজকিনস লিম্ফোমা কোনটা কন্টিনিউটি মেনটেন করে এটা হলো হজকিনস ডিজিজ আর হেপাটাস প্লিনো মেগেলি নন হজকিনস লিম্ফোমাতে বেশি কমন এইগুলা পরের গুলা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না যে ডিসিমিনেশন টু বোন বোন ম্যারো অ্যান্ড সি এন এস এটাও আমরা জান বুঝতে পারতেছি যে নন হজকিনসটা বেশি কমন কেন কারণ এটা বেশি অ্যাগ্রেসিভ হেপাটাস প্লিনো মেগালিটাও কমন কারণ এটা বেশি অ্যাগ্রেসিভ তাড়াতাড়ি স্প্রেড হয়ে যায় তো শুধু মনে রাখবেন যে নন হজকিনস ডিজিজটা বাচ্চাদের মধ্যে বেশি কমন এবং এটা বেশি অ্যাগ্রেসিভ তো যত খারাপ জিনিসগুলা সব নন হজকিনসে আর যেগুলা একটু রিলেটিভলি বেটার মানে রিলেটিভলি স্লোয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক সেগুলো সব হজকিনস ডিজিজে এবং যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেলের নাম রেড স্টার্নবার্গ জায়েন্ট সেলস এটা হজকিনস ডিজিজে এই জায়গাগুলা একটু ফোকাস করতে হবে 
আচ্ছা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আমি বলেছিলাম লিম্ফোমাতে মেইনলি হলো যে পেইনলেস নোডিউলার সোয়েলিং তাহলে পেইনলেস লিম্ফ নোড হ্যাঁ এটা সব জায়গায় মনে রাখতে হবে পেইনফুল লিম্ফ নোড হলে আমরা চিন্তা করি না পেইনফুল লিম্ফ নোড হলে ইট ইজ ইনভ্যারিয়েবলি ডিউ টু ইনফেকশন মানে থ্রোট ইনফেকশন তো ওইটা হলেও ভালো পেইনলেস হলেই তখন সমস্যা মনে হয় যে এটা লিম্ফোমা হতে পারে তাহলে পেইনলেস নোডিউলার সোয়েলিং ইন দা বডি আর এটা সাথে হলো যে ইন্টারমিটেন্ট ফিভার स्पेशल नाम पेल एपस्टेन फिवर तरह सीगनीफिकेंट उट लस कत मोर दैन टेन पार्सेंट डिंग दास्ट थ्री मान्थस इंटरमिडियंट फिवर उट लस नाइट लिम्फेरिनोपैथी लिम्फोमारिम्फनोडिक डिस्क्रिट मान आलदागा मध्य रिडिंग उद्देश्य हल्की क्वेश्चन आईडेंटिफाई करते हैं क्लिनिकल फीचर चाय से क्षेत्र डिफरेंसारेशन मध्य बड़ोन टाइप गुलाम क्षेत्र 
তাহলে এই টাইপ গুলো বোঝার জন্য আমরা ইমিউনো হিস্টো কেমিস্ট্রি করবো তাহলে একটা ইনভেস্টিগেশন যদি চাই সেটা হবে লিম্ফ নোড বায়োপসি ফলোড বাই হিস্টোপ্যাথোলজি তাহলে বায়োপসি আমরা এই ফাইন্ডিং দুইটা অবশ্যই মনে রাখবো এবং ইমিউনো হিস্টো কেমিস্ট্রি করে টাইপ গুলো বের করবো क्षेत्रा ट्रिटमेंट मध्य तो मान मान स्टेज लगे ब्लाड सेल्स गिन्न स्टेजेस ब्लाड सेल तैर তো লিম্ফোমার লিকেমিয়াতে যেটা হয় যে একটা মাঝা মাঝে একটা স্টেজে এসে ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট হয় এখানে লেখা আছে যে ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট হয় তার মানে যে ওই ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট হওয়ার পরে একটা সেল হয়তো স্টেজ 3 তে আছে স্টেজ 5 এ আসলে সে কমপ্লিটলি ম্যাচিওর হবে এখন স্টেজ 3 তে এসে তার ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট হয় তার মানে ও স্টেজ 3 এর পরের থেকে আর আগাতে পারছে না मान सब हो गलिफारेशन कर क्लसरूम भर्ती स्टेज थ्री हो गल जरा नर्मल ब्लाड सेल्स क्या करते ब्लाडे चले ब्लाड थे विभिन्न जगह छड़े जाए क्षेत्रेट कर सब चे बम एम एल एटी ड्रग्स 
তারপর হলো যে ভাইরাল ইনফেকশন which are uh, what are the cancer uh, cancer causing viral infections এটা মাইক্রোবায়োলজিতেও আসে আর এটার কনটেক্সটেও আসতে পারে একটা হলো যে এপস্টেইন বার ভাইরাস হিউম্যান টি সেল লিকেমিয়া ভাইরাস আর এইচআইভি আর যদি কারো ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ থাকে তাহলে তাদেরও লিকেমিয়া হওয়ার চান্স বেশি আর আরেকটা কি যাদের যদি কারো ক্রোমোজোমাল অ্যাবনরম্যালিটি থাকে এখান থেকে একটা क्वेश्चन আসছিল একবার যে what is the leukemia that is associated with translocation between 9 and 22 number chromosome তাহলে এটার आंसरটা কি CMN এবং ALN ওখানে অপশনে ALN ছিল তাহলে এটা হলো কারেক্ট কারেক্ট आंसर তাহলে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনরম্যালিটি কারো যদি আমরা আপনার জেনেটিক্স পড়ার সময় আরো ভালো করে পড়বেন যে ট্রান্সলোকেশন মানে একটা ক্রোমোজোমের একটা পার্ট আরেকটা পার্টের সাথে যে লেগে যাচ্ছে তাহলে এখানে 9 নাম্বার ক্রোমোজোমের একটা পার্ট 22 নাম্বার ক্রোমোজোমে লেগে যাচ্ছে তাহলে এটা ক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন এরকম যদি কারো থাকে তাহলে তাদের কি হতে পারে সিএমএল হতে পারে এবং এএলএল হতে পারে আর 821 ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এএমএল আর 411 ইজ অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এএলএল তাহলে আমরা মনে রাখব 922 821 এবং 411 এএলএল এর জন্য দুইটা আর এএমএল এর জন্য একটা আর সিএমএল টা নিয়ে মেইনলি এত বেশি মাথা কেউ ঘামায় না 922 এমনিতেও মনে রাখে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোমের জন্য সিএমএল হয় কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে এএলএল এএমএল এবং এএলএল এর এই 411 তাহলে ইটিওলজিটা একটু ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে এখানে আমি আরো কয়েকটা মানে ফ্যাক্টরস লিখে দিয়েছি কারণ এই ইটিওলজি থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে যেমন ionizing radiation uh, cytotoxic anti cancer drugs alkylating agents benzene exposure especially benzene exposure de, um, bladder cancer hoy to ei factors gulo ektu bhalo kore porte hobe acha er pore holo je pathophysiology pathophysiology mi ektu age bolechilam je bone marrow er bhitore je hemopoietic stems gulo same stem cell gulo thake eta maturation arrest hoy ebong oi cell gulo abar proliferation hoy so normal je bone marrow cells gula ache sei jayga gula blast cells othoba malignant cells gula niye nay to jader normal basha taderke ber kore dey ber kore tarai pura basha ta niye dokhol kore nay dokhol korar pore jokhon oitar bhitore ar jayga hoy na tokhon ora aste aste blood e chole jay kintu etate ki hocche normal je rbc toiri howar kotha seta hocche na tale rbc deficiency er jonno anemia hobe WBC তৈরি হওয়ার কথা সেটাও হচ্ছে না এখানে ইমিউনো সাপ্রেশন হবে এবং ইনফেকশন হবে আর প্লেটলেট এর ডেফিসিয়েন্সির জন্য ব্লিডিং এবং যখন এরা বোন ম্যারোর ভিতরে আর জায়গা করতে পারে না তখন এরা ব্লাড এর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় যায় তাহলে এএলএল এর প্যাথোজেনেসিসটা আপনারা বোঝার জন্য পড়বেন ক্লিনিক্যাল ফিচারস এর মধ্যে মেইন হলো যে তিনটা সেল লাইন ডেফিসিয়েন্সির জন্য কি কি সিম্পটমস হবে এবং অর্গান रिलेटेड মানে তিনটা সেল লাইন ডেফিসিয়েন্সির জন্য কি কি সিম্পটমস হবে এবং এই যে বোন ম্যারো থেকে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই গেল এই ছড়ানোর জন্য কি কি সিম্পটমস হবে তাহলে অ্যানিমিয়া হবে অ্যানিমিয়া ক্লিনিক্যাল ফিচারস বিভিন্ন ইনফেকশনস হবে ব্লিডিং হবে ঠিক আছে আর অর্গান रिलेटेड হলো যে এই যে সেলগুলো বের হয়ে লিভারে গেল লিভারের জন্য হেপাটোস্প্লিনোমেগালি হবে লিম্ফ নোডে যাবে লিম্ফাডিনোপ্যাথি হবে সিএনএস এ যাবে সিএনএস ম্যানিফেস্টেশনস হতে পারে ইন দা ফর্ম অফ ভমিটিং কনভালশন হেডেক ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি স্ট্রোক কিডনিতে যেতে পারে হেমাচুরিয়া বিভিন্ন অর্গান সিস্টেমে প্রবলেম করবে মেইনলি যেটা মনে রাখতে হবে যে বোনে যে ওরা বোন পেইন করবে আর जिस लगभग बुजबोटार এম এল হয়েছে একটা হলো যে 
more severe bone pain and tenderness either gum hypertrophy hoy jeta khub specific ekta feature jeta aml e dekha jay acha er parotid swelling etao khub specific ekta feature jeta aml e dekha jay por proptosis jeta eye ta orbit theke ber hoye ashe chloroma ebong hyperleukocytosis syndrome leukemia cutis tale aml er ki ki prominent features ache ei gula mekhane ektu dekhiye dei boye je ekhane lekha ache acha eta holo je gum hypertrophy जेटर मध्य ब्लाड सेल्स गर्गने ब्लाड सप्लाई हमपार है तो रिलेटेड सीमटम्स होते जिज्ञेस करेशन करोन मैर स्टाडी माइलयल नर्मल बुझे मार्कार बुझेल जिन प्रश्न इनगेशन कर मध्य हल्के इम्यूनो फेनोटाइपिंग करो फेनोटाइपिंग की देखी 
আমরা দেখি একটা সেলের সেল সারফেস মার্কার সেল সারফেস মার্কার দেখে আমরা বুঝি যেটা কি টাইপের সেল এবং প্রসেসটার নাম কি প্রসেসটার নাম হলো ফ্লো সাইটোমেট তাহলে এখান থেকে প্রতিটা কথাই খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপরে চেস্ট এক্সরে করব মেডিয়াস্টার লিম্ফ নোড দেখার জন্য আর সিএস এফ স্টাডি করব কিন্তু মেইন ফোকাস আপনাদের পড়াশোনার হবে হলো উপরে যেগুলা বললাম যে বোন ম্যারো বোন ম্যারো সাইটো কেমিস্ট্রি এবং ইমিউনো ফেনোটাইপিং ইমিউনো ফেনোটাইপিং আমরা কি করি ব্লাডটা নেই ব্লাডটা নিয়ে আমরা ফ্লো সাইটোমেট্রি করি করে আমরা দেখি যে কোন সেল সার্ফেস মার্কারটা বেশি আছে মানে নর্মালের থেকে বেশি আছে এবং বেশি থাকলে ওটা সিগনিফিকেন্ট ধরে ওই লাইনে ট্রিটমেন্ট দেব আরেকটা কোয়েশ্চেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে হোয়াট আর দা ফ্যাক্টর যেটা হাই রিস্ক এবং লো রিস্ক ফ্যাক্টর একটা এল এল হলে কোন গুলা ফ্যাক্টর থাকলে আমরা বুঝবো যে পেশেন্টের মানে লো রিস্ক এল এল আর কোন গুলা থাকলে বুঝবো যে হাই রিস্ক অথবা তাদের প্রগনোসিস খারাপ তাহলে যদি বয়স ওয়ান থেকে নাইন ইয়ার্স হয় ফিমেল হয় ইনিশিয়াল টোটাল লিম্ফোসাইড কাউন্ট ফিফটি থাউজেন্ডের কম হয় এবং বি সেল টাইপ হয় হ্যাঁ তাহলে বি ইকুয়াল টু বেস্ট এটা মনে রাখবেন বি সেল টাইপ ইজ গুড এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো থাকলে তাহলে আমরা মনে রাখবো যে এটা লো রিস্ক অথবা এদের প্রগনোসিস ভালো ট্রিটমেন্ট দিলে রেসপন্ড করবে আর কোন কোন ফ্যাক্টর দেখে আমরা বুঝবো আর সাইটোজেনেটিক্স এর মধ্যে এই জায়গাটা একটু মুখস্ত করে ফেলবেন যে হাইপার ডিপ্লয়েড হাইপার ডিপ্লয়েড ট্রান্সলোকেশন টুয়েলভ টোয়েন্টি ওয়ান টুয়েলভ টোয়েন্টি ওয়ান ট্রান্সলোকেশন থাকলে গুড প্রগনোসিস আর নাইন টোয়েন্টি টু থাকলে ব্যাড প্রগনোসিস আচ্ছা আর যদি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় এবং আর্লি রেসপন্ড করে তাহলে গুড প্রগনোসিস এবং এমআরডি এমআরডি মানে মিনিমাম রেসিডুয়াল ডিসিজ মানে প্রথমে ইন্ডাকশন দেওয়া হয় প্রথম উনত্রিশ দিন ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় এবং ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে দেখা যায় যে শরীরের ভিতরে মিনিমাম কতটুকু ডিজিজ আছে তো এই মিনিমাম ডিজিজ যদি লেস দেন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয় তাহলে গুড প্রগনোসিস আর এটা যদি মোর দেন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয় তাহলে ব্যাড প্রগনোসিস তাহলে লো রিস্কের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো পড়বেন তাহলে হাই রিস্ক অথবা ব্যাড প্রগনোসিস এর ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো আপনারা আনসার করতে পারবেন তাহলে আমি এখানে বলেছিলাম এজ ওয়ান টু নাইন ইয়ার্স তাহলে এখানে ব্যাড প্রগনোসিস এর এজ হলো লেস দেন ওয়ান অথবা মোর দেন টেন মেল টাইপ তারপর টি সেল উপরে ছিল বি সেল এখন হলো টি সেল ইনিশিয়াল কাউন্ট লেস দেন ফিফটি থাউজেন্ড ছিল এখন মোর দেন ফিফটি থাউজেন্ড হাইপো ডিপ্লয়েড হলে ব্যাড প্রগনোসিস ট্রান্সলোকেশন ইনভলভিং ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম যেটা নাইন টোয়েন্টি টু এটা ব্যাড প্রগনোসিস যদি সিএনএস এবং টেস্টিস ইনভলভ থাকে এটা ব্যাড প্রগনোসিস এবং এমআরডি মোর দেন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাও ব্যাড প্রগনোসিস এই যে একটা এস বি আসছিল কি যে হোয়াট ইস দা টেস্ট টু ডিটেক্ট দ্য নাম্বার এন্ড টাইপ অফ ইমিউনো কম্পিটেন্ট সেলস তাহলে এটার একটু আগেই বলেছিলাম এটার আনসারটা হলো ইমিউনো ফিনোটাইপিং অথবা ফ্লো সাইটোমেট্রিক प्रश्न आसे ना कखो लिकेमिया घुरा जाए मन लिकेमिया लिकेमिया नाई 
তাহলে কি আছে এমন কিছু কন্ডিশন আছে যেটার পরে ব্লাস্ট সেল ব্লাড ফিল্মে আসতে পারে যেমন যদি কারো সিভিয়ার সেপসিস হয় তাহলে যেটা হয় যে এখন একটা বডিতে সিভিয়ার ইনফেকশন তাহলে বোন মেরোতে সিগন্যাল যাচ্ছে যে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আমাকে ডাব্লু বিসি দাও তো ওই বোন মেরো তাড়াতাড়ি ডাব্লু বিসি প্রডিউস করতে যে ইমেচিওর লেভেলের সেলগুলাকেও ব্লাডে ছেড়ে দিচ্ছে যে যা পারে মানে যা পারো করো না এখন ওই ইমেচিওর সেলগুলাই যখন ব্লাডে চলে আসে এগুলাই তো ব্লাস্ট সেল তো আমরা তখন সিভিয়ার সেপসিস এর পিবিএফ দেখলাম যে ব্লাস্ট সেল কিন্তু আসলে পেশেন্টের কিন্তু লিউকেমিয়া না পেশেন্টের কি সিভিয়ার সেপসিস তাহলে কোন কোন কন্ডিশনে এরকম ব্লাড পিকচার পেতে পারি সেই কন্ডিশনের লিস্ট এখানে দেওয়া আছে আপনারা জাস্ট একবার একটু রিডিং করবেন এরপরে হলো যে ডিফারেন্স বিটুইন এল এল এন্ড এম এল এটাও আমি একটু আগে বলেছিলাম যে এম এল এ কোন কোন ক্যারেক্টারিস্টিক গুলা বেশি প্রমিনেন্ট যেমন প্রপটোসিস ক্লোরোমা গাম হাইপারট্রফি এইটা এখানে টেবিল করে দেওয়া আছে এই জায়গাটা আগের জিনিসটাই এখান থেকে একবার একটু রিডিং করুন মানে হলো যে ব্লাড সেলের ব্লাড ভেসেলের ভিতরে এই যে ব্লাস্ট সেল গুলা এত বেশি চলে আসছে যে ব্লাড এখন অনেক ঠিক হয়ে গেছে আগাতে পারছে না তো আগাতে না পারলে কি হয় যে অর্গান পর্যন্ত ব্লাড যাবে না এবং অর্গানিক ইসকেমিয়া হবে এটা হলো একটা লিউকোস্টাসিস সিনড্রোম এটা একটা কমপ্লিকেশন অফ লিকেমিয়া আর একটা টিউমার লাইসিস সিনড্রোম যেটা আজকে আমরা পড়ব মিডিয়াস্টিনাল সিনড্রোম যেটা মিডিয়াস্টিনাল লিম্ফ নোড গুলা বড় হয়ে যাওয়ার জন্য এয়ারওয়ের উপরে প্রেসার দিচ্ছে সুপিরিয়র ভেনাকাবাল সিনড্রোম যেখানেও মিডিয়াস্টিনাল লিম্ফ নোডস এবং সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস বড় বড় হয়ে যাওয়ার জন্য সুপিরিয়র ভেনাকাবাল উপরে প্রেসার দিচ্ছে এবং আমাদের যে হেডনেক রিজনের ব্লাড হার্টে ব্যাক করবে সুপিরিয়র বেনাকাবা দিয়ে সেটা আর হতে পারছে না তাহলে ব্লাড গুলা হেডনেক রিজনে পুল মানে পুলিং হবে এবং এই জায়গা গুলা প্লেথোড়া হয়ে যাবে পেশেন্টের ডিস্ট্রেস হবে এবং কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল সিমটমস হবে পেশেন্টের লিকেমিয়ার জন্য ইনফেকশন হতে পারে ব্লিডিং হতে পারে থ্রম্বোসিস হতে পারে এবং ড্রাগ রিলেটেড কমপ্লিকেশন হতে পারে তো কমপ্লিকেশনের লিস্ট গুলা আপনারা রিডিং পড়বেন এটাও অত বেশি মানে এখান থেকে প্রশ্ন অনেক বেশি আসে না সুপিরিয়র ভেনাকেবল সিনড্রোম এবং সুপিরিয়র মিডিয়াস্টেনাল সিনড্রোমটাও জাস্ট একবার রিডিং করবেন আচ্ছা মেইন যে জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সেটা হলো যে টিউমার লাইসিস সিনড্রোম টিউমার লাইসিস সিনড্রোমটা কি কোন 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 টিউমারে টিউমার লাইসিস সিনড্রোম দেখা যায় এবং মেটাবলিক কম্পোনেন্টস কি কি তাহলে টিউমার লাইসিস সিনড্রোম তার মানে কি যে যে টিউমার সেলস গুলা আছে সেই সেল গুলা লাইসিস হবে এবং এটার জন্য কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দেখা যাবে তাহলে একটা সেল যখন আচ্ছা কোন কোন টিউমারে বেশি দেখা যায় নন হজকিনস লিম্ফোমা অ্যাকিউট লিকেমিয়া এল এল এম এল আর কি দুইটাই আর সি এল এল সি এম এল সলিড টিউমার তাহলে সবকিছুতেই মোটামুটি টিউমার লাইসিস সিনড্রোম হতে পারে কখন হবে এইটা স্পেশালি হয় কেমোথেরাপি স্টার্ট করার পরে কারণ কেমো দিলে এই সেলগুলো ভাঙ্গা শুরু হয় অথবা কেমোর আগেও হতে পারে যদি অনেক বেশি সেল হয়ে যায় কি হয় এখানে একটা সেল যখন ভাঙবে সেলের ভিতরে থাকে হলো আহ ফসফেট এটা আমার এটা তো খুবই বাজে আচ্ছা আমি পি লিখি পি ফর ফসফেট আর পটাশিয়াম আর সেলের ভিতরে কি থাকে আর এন এ এবং ডিএনএ তার মানে হলো নিউক্লিক অ্যাসিড এই নিউক্লিক অ্যাসিড গুলা মেটাবলাইজ হয়ে হবে হলো ইউরিয়া এবং ইউরিক অ্যাসিড তাহলে এই জিনিসগুলা সেলের ভিতরে থাকে সেল ভাঙলে এগুলো সব বাইরে চলে আসবে প্রথমে এসেই কি হবে হাইপার ইউরিসেমিয়া কেন কারণ এই যে ডিএনএ আর এন এ এগুলা মেটাবলিক পাথবে থেকে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি করবে এবং হাইপার ইউরিসেমিয়া করবে আরেকটা কি করবে 
ক্যালসিয়াম কেন কমলো কারণ এই ফসফেট গুলো বের হয়ে ব্লাডের সব ক্যালসিয়ামের সাথে বাইন্ড করে ফেলবে এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট তৈরি করবে তাহলে আয়নাইজড ক্যালসিয়াম গুলো কমে যাবে তাহলে হাইপো ক্যালসিয়ামিয়া আচ্ছা আর ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাবে কেন এই যে ইউরিক অ্যাসিড গুলা রেনাল টিউবিলে যে ক্রিস্টাল ফর্ম করবে তারপর ক্যালসিয়াম ফসফেট যেও রেনাল টিউবিলে ডিপোজিট হবে এবং এটা কি করবে একটা অ্যাকিউট টিউবিলার নেক্রোসিস অথবা অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি যেটার জন্য ক্রিয়েটিনিনটা বেড়ে যাবে তাহলে আমরা মেটাবলিক কম্পোনেন্টস পাঁচটা জিনিস মনে রাখবো টিউমার লাইসিস সিনড্রোমের জন্য হাইপার ইউরিসেমিয়া হাইপার ক্যালেমিয়া হাইপার ফসফেটেমিয়া হাইপো ক্যালসিয়েমিয়া এবং রেনাল ইনসাফিস এই পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টিউমার লাইসিস সিনড্রোমের মানে কি কি হয় এবং কেন হয় এই জায়গা থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে ওই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ভালো করে পড়তে হবে আচ্ছা এরপর হলো যে ট্রিটমেন্ট না করলে কি হবে হাইপার ক্যালেমিয়ার জন্য কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া হতে পারে রেনাল ফেলিয়ার হতে পারে হাইপো ক্যালসিমিয়ার জন্য সিজার হতে পারে ডিআইসি এবং ডেথ এরপর হলো যে আমরা ট্রিটমেন্ট কি করব ট্রিটমেন্ট করব হলো যে ফ্লুইড অ্যান্ড হাইড্রেশন আমাদের অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি হচ্ছে আমরা ফ্লুইড দিব হাইড্রেশন দিব যাতে পেশেন্টের ইউরিন আউটপুটটা এনশিওর করা যায় অ্যালকালাইজেশন অফ দ্য ইউরিন বাই সোডি বাই কার্ড সো দ্যাট পেশেন্টের মানে ক্রিস্টালস গুলো ডিজলভ হয়ে যায় এবং অ্যালুপিউরিনল টু প্রিভেন্ট হাইপার ইউরিসেমিয়া তাহলে এই ট্রিটমেন্ট তিনটা একটু মনে রাখতে হবে এরপরে আচ্ছা একটা প্রশ্ন আসছে যে এই লেকচারটা তো নাই এগুলো আপনারা কিভাবে পাবেন আমি লেকচারটা আপলোড করে দিব আপনাদেরকে আজকে অফ মানে আজকেই দিয়ে দিব আপনাদেরকে অফিস থেকে আজকে দিয়ে দেওয়া হবে এখানে আপনারা যেটা করবেন আমি আবার বলি যে আপনাদের নিজের বইয়ে এই কথাগুলো কিন্তু আবিসমলা স্যারের বই থেকেই নেওয়া তো আপনারা নিজের বই থেকেই পড়বেন জাস্ট এক্সট্রা কথাগুলো আপনারা ওখানে মার্ক করে নেবেন কারণ এরকম একটা শীত থেকে পড়তে গেলে মানে মনে থাকে না জিনিসটা মানে একটা যে চোখে ভাষার যে বিষয়টা আছে সেই জিনিসটা হয় না তো আমি সবসময় বলি আপনারা নিজের বই থেকেই পড়বেন লেকচারটা আমি দিয়ে দেবো এখান থেকে আপনারা নিজের বইয়ে মার্ক করে নেবেন এবং এক্সট্রা কথাগুলো ওখানে লিখে নেবেন তারপরে পিডিএফটা আমি আজকে দিয়ে দিব আচ্ছা এরপরে হলো যে পোস্টিরিয়ার ফসার টিউমার অফ চিলড্রেন কোন কোন একটা কোয়েশ্চেন একবার আসছিল যে একটা পেশেন্টের এরকম যে ব্রেন টিউমারের যে ইয়ে গুলা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলা যেমন মর্নিং হেডেক ভমিটিং তারপরে ব্লারিং অফ ভিশন আর্লি মর্নিং ভমিটিং এরকম হচ্ছে এবং পেশেন্টের অ্যাটাকশিয়া হচ্ছে ব্যালেন্স রাখতে পারছে না তার মানে বুঝতে হবে যে পেশেন্টের সেরে বেলার ওই ওই রিজনে একটা টিউমার হয়েছে তো মানে এখানে জিনিসটা হলো যে এরকম যদি একটা সিনারিও দেয় সেখানে কারেক্ট আনসারটা ছিল মেডুলো ব্লাস্টোমা তাহলে এরকম একটা যদি সিনারিও দেয় তাহলে হলো যে পোস্টেরিয়ার ফসাতে কি কি টিউমার হলে এরকম সিমটমস দেখা যাবে সেইটার একটা লিস্ট আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তাহলে মোস্ট কমন হলো মেডুলো ব্লাস্টোমা বাচ্চাদের এরপরে হলো যে সেরেবেলার অ্যাস্ট্রোসাইটোমা এটা সেকেন্ড মোস্ট কমন এরপরে ব্রেন স্টেম গ্লায়োমা এপেনডাইমোমা আর সবচেয়ে লিস্ট কমন হলো অ্যাটিপিক্যাল র্যাবডয়েড টিউমার এটা মানে আমি কখনোই দেখি নাই তো যদি তাহলে আমি আবার বলছি কোয়েশ্চেনটা এরকম ছিল যে পেশেন্টের আর্লি মর্নিং ভমিটিং হেডেক ব্লারিং অফ ভিশন এবং পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ডিফিকাল্টি মেনটেনিং ব্যালেন্স এবং অন এক্সামিনেশন পেশেন্ট হ্যাজ অ্যাটাকশিয়া এরকম একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ছিল এবং বলছে যে হোয়াট মে বি দ্য প্রবেবল ডায়াগনোসিস তো প্রবেবল ডায়াগনোসিস ছিল হলো মেডুলো ব্লাস্টোম মেডুলো ব্লাস্টোমারটা একটা পোস্টেরিয়ার ফসা একটা টিউমার যেটা হওয়ার জন্য 
cerebellar compression hoy ebong cerebellar symptoms gula dekha jay acha acha neuroplasticity ji ji bol apu ami jantam je posterior fossa tumor er sobche common cause holo cerebellar astrocytoma next common naki medulloblastoma apu acha eta ashole mane apni jeta bolchen seta o ashole hote pare tobe mane আচ্ছা আমি এটা চেক করে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব আমি একটু নেলসনটা আজকে আরেকবার একটু চেক করব তবে অপশনে কি তাহলে দুইটাই ছিল আপনি কি জানেন কারণ আমার যতদূর ওটা আমি ঠিক জানি না তো মানে যে যদি সেটাও হয় সেই ক্ষেত্রেও মানে অপশনে এই প্রথম দুই তিনটা থেকে যে কোনো একটা থাকবে কারণ মানে দুইটা তো আসলে অপশনে দিলে কনফিউশন হবে তো टिपिकल प्रश्न आसे ना गैंगलिया टीमारमार टेबिले रिलीजेडोमिकमारिकमिकेशन इज डिओ टू compression of the renal blood vessels our few chromocytoma ta holo due to catecholamine release at abdominal tumor e thale amra mone rakhbo abdominal mass pain ebong hypertension thoracic tumor hote pare jekhane mainly uh, uh, respiratory distress ni patient ashe uh, due to ekta man posterior mediastinum jekhane sympathetic ganglia thake okhane ekta mane टेशन कर टमारेशन स्पेसिफिक की की देखे हमरा न्यूरोब्लास्टोमा सस्पेक्ट कर बो एक तो हुलो जे तो खाने बोन मेरो माने मेरो फेलर होते पारे डिटो मेरो इन्फिल्ट्रेशन इगुला खूब बेशी कॉमन ना 
क्वेश्चन है जगुला था के शेटा होलो जे प्रोप्टोसिस एवं पेरियोर्बिटल एकाइमोसिस और रैकोन आई तले प्रोप्टोसिस क्वेश्चन है थाक बे एवं पेरियोर्बिटल एकाइमोसिस मैं जोकटा बेर होया आज बे एवं जोके आशे पशे ब्लैक हुए जबे मैं एकाइमोसिस मैं ब्रूजिंग ब्लीडिंग हुए ब्लैक हुए जबे ठीक बोले रैकोन आई मैं रैकोन एक एनिमल जर चोखे चार पशे कालो इट एक कैनो है ड्यू टू रेट्रोबल्बर एंड ऑर्बिटल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मैने मैलिग्नेंट सेल्स आर इच्छा रहे पर उस प्रीनो में गली लिम्फेरिनो पैथी इगला शॉप डिजीज़े है इगला देखे हम रा खूब बेशी क्वेश्चन थे के इनफॉरमेशन एक्सट्रैक्ट करते पड़े ना किंतु क्वेश्चन अर मध्य ए दुई टा जिनी शिक्तु खुज बिन आर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की की है इन न्यूरोप्लास्टोमा एक ता होलो जे वाटरी डायरिया ड्यू टू रिलीज ऑफ वैस्वेक्टिव इंटेस्टाइ रिलीज आर यूजुअली पेशेंट अपार भालो है जबे तो कैटेकुलमाइन रिलीज़र जो नो हाइपरटेंशन होते पड़े शुद्ध हो जो दी एड्रेनल मेडला थे के ट्यूमर होए एवं इटा इंटरमीटेंट होए ये तो मेन काउज़ ऑफ़ हाइपरटेंशन टा होलो रेनल ब्लड वेसल कंप्रेशन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट होलो पेशेंट के एक्यूट माइक्लोनिक क्वेश्चन एर मुद्दे खुज बैंड जब पेशेंट टेकी कुनो एटैक्शिया अथवा रैपिड आई मूवमेंट टेर कुनो फीचर्स दिए चेकीना मेनली क्वेश्चन टा जब हबे होय शेटा होलो जब टा क्लिनिकल फीचर दिए बोल बे जे की इन्वेस्टिगेशन कोर्ट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन एर मुद्दे मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा जोनो होलो मेटाबॉल मेटाबॉलाइज्ड वर्शन गुला तो इगला यूरिन्डी एक्सट्रीट होय तो हमरा इटा पापो आर अच्छा इखान थे के ताहोले न्यूरोब्रास्टोमर मधे क्लिनिकल फीचर्स गुला जानता होगे आर स्पेसिफिक सिम्टम्स इन मधे हमरा प्रोप्टोसिस पेरियोर्बिटल एकाइमोसिस आर तीन ता जे पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ये जिन इन्वेस्टिगेशन एर मोते वीएमए एवं होमोवैलेनिक एसिड एर पोरे अच्छा मैं ये तथ्य आगे तो ऐसे मेन जे जगह टाइप फोकस करता है तभी शेटा होले ए पॉइंट टा आ ए टेबल टा शेटा होलो जे जे न्यूरोब्लास्टोमा ओरिजिन टा को था थी के न्यूरल क्रेस्ट सेल्स विल्म्स ट्यूमर विल्म्स ट्यूमर टा कि� ऑर्गन होला सिंपैथेटिक गैंगलिया एवं एड्रिनल मेडल है। अच्छा। क्वेश्चन जिकन थी क्या शे जे दो इटर मध्य हाइपरटेंशन कौन टाइ बेशी कॉमन? ये तो होला जे विल्म्स ट्यूमरे हाइपरटेंशन बेशी कॉमन। ये जिनिस्ट मोन रखता है। तापर होला जे ट्यूमरे शेप सरफेस एक्सटेंशन। विल्म्स ट्यूमर टा इज एवं does not cross the midline ये जिनिश तो अवश्य ही मन रखता है जब विल्म्स मन रख बैंड जब मानव शरीर तो दुई टा किडनी और जो ना विल्म्स ट्यूमर एक्साइड थे क्या एक्साइड जाए ना किंतु न्यूरोब्लास्टोमा विल क्रॉस द मिडलाइन तले इटा डंबल शेप सरफेस टा इरेगुलर एवं इट विल एक्सटेंड बियोंड द मिडलाइन इटा अ आर हेमा चुरिया कौन टाइप बेशी कॉमन ओब्वियसली विल्म्स ट्यूमर बेशी कॉमन आर इन्वेस्टिगेशन एर मध्य हमरा न्यूरोब्लास्टोमा थे की कर बो यूरिनरी वीएमए एवं होमोवैलेनिक एसिड तो ये टेबल टाइप किचु किचु पॉइंट अच्छे जेटा थे के प्राय प्रश्न आशे टेबल टाइप को भालो करे एक्टेब्डोमिनल मास पाबो जेटा बोल्लाम जेराउंड एवं मोर स्मूथ 
এখানে হাইপার টেনশন থাকবে হেমাচুরিয়া প্লাস মাইনাস থাকতে পারে এবং অ্যাবডোমিনাল পেইনও প্লাস মাইনাস থাকতে পারে আচ্ছা আরেকটা হলো যে পেশেন্টের আচ্ছা এই জায়গাটা তো বেশি ইম্পর্টেন্ট না এই জায়গাটা আপনারা চাইলে রিডিং করতে পারেন আর ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে আমরা নিউরোপ্লাস্টোমাটার মধ্যে তো আমরা যে ইউরিনারি ক্যাটাগোলামাইন করেছি এইখানে মেইন মেইন ইনভেস্টিগেশনটা হবে সিটি অর এমআরআই অফ দা অ্যাবডোমেন টু লোকালাইজ যে ভেন স্টিমার আছে নাকি এবং এক্সটেন্ট অফ স্প্রেড लांगसोमा बन चिंता कर फिटोपोट मध्यटी क्षेत्रीन कज তো সেখানে হয়তো সেরেবেলার অ্যাস্ট্রোসাইটোমাটা অপশনে ছিল না আমার যে আনসারটা মনে আছে মেডুলোব্লাস্টোমা তবে এখন যে এসবি এর অবস্থা এখন হয়তো এই দুইটাই দিয়ে দিবে তারপরে বলবে যে হোয়াট ক্যান বি দা কজ তো যেহেতু সেরেবেলার অ্যাস্ট্রোসাইটোমাটা মোর কমন আপনারা সেরেবেলার অ্যাস্ট্রোসাইটোমাটা মার্ক করবেন আচ্ছা এটা क्वेश्चन এসেছে যে কোন বই থেকে পড়ানো হচ্ছে আচ্ছা विभिन्न जगह जिन कम्पाइल कर क्षेत्रियल क्लिनिकल फीचार्स गुलाम आसने क्योंकि सरेपेलर सीमटम्स अथवा 
এইগুলা থাকবে না এখানে মোর ফিচার্স থাকবে যে যে অল্টারেশন ইন পার্সোনালিটি মানে ফ্রন্টাল ফ্রন্টাল এইসব রিজনের যে প্রবলেমস গুলা যেমন সিজিয়ারস হেমিপ্যারেসিস এইগুলা ফিচার্স আরো বেশি প্রমিনেন্ট থাকবে আর পোস্টেরিয়র ফিচার ফসার মধ্যে মেইনলি সেরেবেলার সিম্পটমস গুলা বেশি প্রমিনেন্ট থাকবে তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এর মধ্যে অল্টারেশন ইন পার্সোনালিটি থাকতে পারে ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল হলে এই যে হেডেক ইন দা মর্নিং ভিজুয়াল সিম্পটমস ইনক্লুডিং ব্লারিং এবং ভমিটিং এটা থাকবে আর সেরেবেলার সিম্পটমস মেইনলি ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল অথবা পোস্টেরিয়র ফসাতে বেশি থাকবে আর সুপ্রাটেন্টোরিয়াল এর মধ্যে মেইনলি থাকবে সিজার হেমিপ্যারেসিস আর মানে লং ট্র্যাক্ট সাইনস গুলো এগুলো বেশি প্রমিনেন্ট বোঝা যাবে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা এমআরআই জিজ্ঞেস করবে না মেইনলি কোন টিউমারটা হতে পারে এইটুকু বুঝলেই হবে আমরা আমি আবার বলছি খেয়াল করব যে সেরেবেলার সিমটমস আছে নাকি নাই সেরেবেলার সিমটমস যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল অথবা পোস্টের ফসার টিউমার গুলার কথা চিন্তা করব যদি এগুলো না থাকে কিন্তু লেথার্জি ইরিটেবিলিটি পার্সোনালিটি অল্টারেশন অথবা অনেক সময় বলতে পারে যে ভিজুয়াল সিমটমস যেমন যে বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া অথবা হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া এই ধরনের ফিচার্স দেওয়া থাকে এবং সিজার্স হেমিপ্যারাসিস এগুলো থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সুপ্রাটেন্টোরিয়ালের কথা বেশি চিন্তা করি আর এটা তো বললামই এইটুকু হলো আমাদের অনকোলজি থেকে পড়তে হবে হয়তো একটু টপিক মনে হচ্ছে অনেকগুলা কিন্তু প্রতিটা টপিক থেকে কিন্তু অল্প অল্প জিনিস অল্প অল্প জায়গা ফোকাস করতে হবে তো যে জায়গাগুলো থেকে বারবার প্রশ্ন আসে আমি ওইগুলা একটু মানে কম্পাইল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনারা এই জায়গাগুলোতেই মেইনলি ফোকাস করবেন এবং কিছু মিসেলিনিয়াস টপিক যেমন সেপটিক আর্থ্রাইটিস অস্টিওমাইলাইটিস এই জিনিসগুলো আমরা কভার করার চেষ্টা করব তো রিমেটিক ফিভারে থেকে যে জায়গায় ফোকাস করতে হবে সেটা হলো যে মানে বোঝার যেটা একটা পোস্ট ইনফেকশাস ইমিউন রেসপন্স তার মানে যখন পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দেখা যাচ্ছে তখন পেশেন্টের ডি তৈরি হবে সেই অ্যান্টিবডি গুলা কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন করবে এবং মানে বিভিন্ন অর্গানে ইনফিল্ট্রেশন করবে এবং কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন করে এই অর্গানের হাইপারেন্সিটিভিটিভিটি কি হয় এই যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড যে কমপ্লেক্স গুলা সেগুলা বিভিন্ন জায়গায় জমা হয় জমা হয়ে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন করে এবং টিস্যু ইনফ্লামেশন এন্ড ইনজুরি করে তাহলে হার্টের জন্য আমরা কি পাই প্যান কার্ডাইটিস জয়েন্টের জন্য আর্থ্রাইটিস যেটার জন্যই আজকে আমরা রিমাটোলজিতে এটা পড়বো সিএনএস সিডেন হামস কোরিয়া আর স্কিনে ইরাইথেমা মার্জিনেটাম এবং সাবকিউটিনাস নোটিস 
প্যানকার্ডাইটিস মানে হলো তিনটা হার্টের তিনটা লেয়ারে ইনভলভড হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের মেইন কি লাগবে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া অফ রিমাটিক ফিভার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে মাইগ্রেটারি পলিআর্থ্রাইটিস কার্ডাইটিস ইরাইথেমা মার্জিনেটাম সাবকিটিনাস নোডিউমস এবং কোরিয়া মাইনার ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে হলো ফিভার এবং আর্থ্রালজিয়া তাহলে পেইন যদি থাকে তাহলে হলো মাইনার ফিচার আর যদি আর্থ্রাইটিস মানে ইনফ্লামেশন থাকে মানে পেইনের সাথে সোয়েলিং রেজ টেম্পারেচার রেডনেস এগুলো সব থাকে তাহলে হলো মেজার আর ল্যাবরেটরি ফিচার্স এর মধ্যে এলিভেটেড অ্যাকিউট ফেস প্রোটিন ইএস রেজড ইএসআর সিআরপি এবং প্রলংড পিয়ার ইন্টারভাল আর সাপোর্টিং এভিডেন্স এর মধ্যে পজিটিভ থ্রোট কালচার থাকতে পারে এবং রেজড এএসও টাইটার তাহলে আমাদের এই ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াটা জানতে হবে এবং আমরা কখন ডায়াগনোসিস করতে পারবো যদি টু মেজার ক্রাইটেরিয়া থাকে অথবা ওয়ান মেজার প্লাস টু মাইনার ক্রাইটেরিয়া থাকে প্লাস এভিডেন্স অফ প্রিভিয়াস গ্রুপে স্টেপ্টোকাল ইনফেকশন মানে আগে একটা ছোট ছোট সময় একটা কালচার করা হয়েছিল এরকম যদি কোনো এভিডেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো मान Uh, so pain is more marked than swelling uh, features of inflammation shobi thakbe kintu pain ta significantly beshi thakbe ebong which responds dramatically to aspirin and eta non deforming tar mane jia e hole patient er joint deformity hoye jawar chance hoye jay kintu rheumatoid arthritis hole deformity howar chance khub kom tale ei tinta kotha ekhan theke mon rakhte hobe जिज्ञेस कर তাহলে কোন হার্ট লেয়ার ইনভলভ হওয়ার জন্য ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে এটা হলো যে মায়োকার্ডিয়াম ইনভলভ হওয়ার জন্য ট্যাকিকার্ডিয়া হবে আর মারমার কোন হার্ট লেয়ার এফেক্ট হওয়ার জন্য হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াম ইনভলভ হওয়ার জন্য হচ্ছে কোন কোন মারমার মোস্ট কমন মাইট্রাল এবং হেওটিক রিগার্জিটেশন প্রতিটাই কিন্তু স্টেম হ্যাঁ আর স্টেনোসিস গুলা পরে হয় মানে বড় হওয়ার পরে হয় কিন্তু রিগার্জিটেশন গুলা মানে কমন এবং আর্লি হয় मारमार এপিকাল পেনসিস্টোলিক মারমার পাওয়া যাবে ডিউ টু মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এই মিড একটা মিড ডায়াস্টোলিক মারমার পাওয়া যাবে যেটাও ডিউ টু মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এটা বেসিক্যালি মানে রিলেটিভ এমএস এর জন্য মানে জায়গাটা একটু কমপ্লিকেটেড আর ডায়াস্টোলিক মারমার পাওয়া যাবে ডিউ টু এওটিক রিগার্জিটেশন তাহলে যে এখন क्वेश्चन তো অনেক ভাবেই আসতে পারে তো একটা क्वेश्चन হতে পারে যে হুইচ মারমারস আর মোর কমন আর হোয়াট টাইপ অফ মারমারস আর মোর কমন তো পেনসিস্টোলিক মারমার মিড ডায়াস্টোলিক মারমার এবং আর এওটিক রিগার্জিটেশন এর জন্য ডায়াস্টোলিক মারমার তাহলে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক দুই টাইপের মারমারই আমরা পেতে পারি কোরিয়া থেকে স্পেশাল কিছু নেই আর ইরাইথেমা মার্জিনেটাম সাবকিটিনাস নোডিউমস তাহলে আমরা কার্ডাইটিস এবং আর্থ্রাইটিস এর যে পয়েন্টস গুলো বললাম এই পয়েন্টস গুলো একটু মনে রাখতে হবে এরপরে 
ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ডেফিনেটিভ কোনো টেস্ট নাই তাহলে ডেফিনেটিভ টেস্ট যেহেতু নাই এটার জন্যই আমাদেরকে ওই যে ক্রাইটেরিয়া ফলো করতে হয় মেজার মাইনর ভাবে তো টেস্টের সব ইনভেস্টিগেশন ওই চার্টের মধ্যে পড়া হয়ে গেছে যেমন আমরা বলেছিলাম যে রাইজিং এ সোটাইটার রাইজড এ অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাকটেন্স এগুলো মেইন আমরা বলেছিলাম যে প্রলংড পিয়ার ইন্টারভেল তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক যেটার জন্য আমরা একটা ইসিজি করব আর ইকো কার্ডিওগ্রাফি করব ফর টু সি দা সাবক্লিনিক্যাল কার্ডাইটিস এবং আমাদের যে এওটিক রিগার্জিটেশন এবং মাইক্রাল রিগার্জিটেশন এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য আমরা একটা ইকো করব এইবার কিন্তু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসের ইকো ইকো ফাইন্ডিংটা পরীক্ষা এসেছে তো ইকো ফাইন্ডিং তাহলে এটারটাও আসতে পারে মেনলি আমরা তাহলে ইকোতে কি দেখব আমরা দেখব যে কার্ডাইটিস আছে কিনা মানে যে কোনো লেয়ারের এন্ডোকার্ডাইটিস মাইকার্ডাইটিস পেরিকার্ডাইটিস আছে কিনা এবং পেশেন্টের রিগার্জিটেশন হয়ে গেছে কিনা মানে কমপ্লিকেশন হয়েছে কিনা এটা দেখার জন্য আমরা ইকো করব ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করব যেটা ইনজেকশন বেনজোথিন পেনিসিলিন আর ব্যথার জন্য অ্যাসপিরিন স্টার্ট করব সিডেন হামস করিয়ার জন্য আমরা স্পেসিফিক ফেনোবার্বিটাল দিব এবং ড্রাগ প্রোফাইল অ্যাক্সিস স্টার্ট করতে হবে প্রোফাইল অ্যাক্সিস এর ডিউরেশনটা জানতে হবে যদি কারো শুধু রিমেটিক ফিভার থাকে উইদাউট কার্ডাইটিস তাহলে ফাইভ ইয়ার্স অর আনটিল দ্য পেশেন্ট টার্নস টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স হুইচ এভার ইজ লংগার যদি কার্ডাইটিস উইদাউট রেসিডুয়াল হার্ট ডিজিজ মানে কারো শুধু কার্ডাইটিস কিন্তু কারো ওই যে রিগার্জিটেশন এগুলো হয় নাই তাহলে হলো টেন ইয়ার্স অর আনটিল দ্য পেশেন্ট টার্নস টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স হুইচ এভার ইজ লংগার আর যদি রেসিডুয়াল হার্ট ডিজিজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মানে টেন ইয়ার্স অর ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াটা ভালো করে পড়তে হবে এবং কখন আমরা ডায়াগনোসিস করব তারপর হলো যে ক্লিনিক্যাল ফিচার মেইনলি আর্থাইটিস কার্ডাইটিস কোন হার্ট লেশনস গুলা বেশি কমন কি টাইপের মারমার পাওয়া যায় আর একটা হলো যে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ইকো ফাইন্ডিং কি হতে পারে ট্রিটমেন্টের মধ্যে কি কি দিব একটা হলো যে পেনিসিলিন দিব ব্যথা থাকবে তাই অ্যাসপিরিন দিব আর সিডেন হ্যামস করিয়া থাকবে ফেনোবারবিটন দিব এবং প্রোফাইল অ্যাক্সিস দিব প্রোফাইল অ্যাক্সিসটা হলো কি পেনিসিলিনই দিব কতদিন দিব কার জন্য এরপরে হলো যে चिल्ड्रेन ডিউরেশন অফ দ্য ডিজিজ শুড বি মোর দেন সিক্স উইকস তাহলে কোন বাচ্চা এই যে লেস দেন সিক্সটিন ইয়ার্স তার মানে কিন্তু তিন বছর হতে পারে যদি কোন বাচ্চা ছয় সপ্তাহের বেশি ফিচার অফ আর্থাইটিস নিয়ে আসে এবং তার অনেক ইনভেস্টিগেশন করার পরেও কোন ইনফেক্টিভ কজ অথবা কোনো আদার কজেস বের করা না যায় তাহলে আমরা তাকে বলি জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থাইটিস এখানে যেটা লাগবে সেটা হলো যে টাইপস গুলা টাইপস গুলার মধ্যে নামগুলা পড়তে হবে প্রতিটা জিনিসের আর সিস্টেমিক আচ্ছা আমি অলিগো আর্থাইটিসটা দিয়ে শুরু করি অলিগো মানে কি অলিগো মানে কম তাহলে যদি চারটা জয়েন্ট বা তার কম নাম্বার অফ জয়েন্টস এফেক্টেড হয় সেটাকে বলে অলিগো আর্থাইটিস আর পলি আর্থাইটিস মানে ফাইভ অর মোর জয়েন্টস এই পলি আর্থাইটিস এর মধ্যে দুইটা টাইপস একটা হলো আর এফেক্টার পজিটিভ একটা আর এফ একটা নেগেটিভ 
তাহলে আর এফ একটার পজিটিভ যেটা সেটার প্রগনোসিস খারাপ তাহলে আমরা তিনটা টাইপ পড়ে ফেললাম অলিগো মানে চারটা এবং তার কম পলি মানে পাঁচটা বা তার বেশি এটার মধ্যে দুইটা টাইপ সিস্টেমিক অনসেট জে আই মানে হলো যে পেশেন্টের জে আই থাকবে মানে আর্থ্রাইটিস থাকবে আর সিস্টেমিক ফিচার্স থাকবে তাহলে আর্থ্রাইটিস তো থাকলোই আর সিস্টেমিক ফিচার্স এর মধ্যে কি থাকবে ফিভার থাকবে র্যাশ থাকবে লিমফাডিনোপ্যাথি হেপাটিস প্রিনোমেগালি সেরোসাইটিস তাহলে আহ র্যাশটা কেমন ইভ্যানিসেন্ট আমরা কি চিন্তা করবো আমরা মাথার মধ্যে লিখে মিয়াও চিন্তা করতে থাকবো যে পেশেন্টটা তো সবই আছে লিকেমিয়া ফিচার্স তবে আর্থ্রাইটিসটা প্রমিনেন্ট হবে এবং পেশেন্টকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে লিকেমিয়া এক্সক্লুড করতে হবে আচ্ছা এরপর হলো যে সোরিয়াট্রিক আর্থ্রাইটিস পেশেন্টের সোরিয়াসিসের ফিচার্স থাকবে এবং আর্থ্রাইটিস থাকবে আর এনথেসাইটিস রিলেটেড আর্থ্রাইটিস যেটা হলো এনথেসাইটিস মানে কি যে টেন্ডন যেখানে বনে লাগে এটাকে বলে এনথেসাইট তাহলে ওই ওই জায়গাটাই যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে এটাকে বলে এনথেসাইটিস রিলেটেড আর্থ্রাইটিস ভিতরে খুব ডিটেলস আপনাদের লাগবে না আরেকটা হলো আনডিফারেন্সিয়েটেড আর্থ্রাইটিস তাহলে প্রতিটা জিনিসের নাম জানতে হবে আচ্ছা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন এর মধ্যে কি থাকবে আর্থ্রাইটিস থাকবে যেটা বললাম আর আরেকটা খুব কমন জিনিস এখানে যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হলো যে পেশেন্টের কমপ্লিকেশন কি হতে পারে যেইসব অলিগো আর্টিকুলার এবং পলি আর্টিকুলার জে আই এর পেশেন্ট আছে তাদের ইনভেস্টিগেশনে আমরা একটা জিনিস করি এ এনএ আরেকটা করি আর এফ একটার আর এফ একটার পজিটিভ হলে ওয়ার্স প্রগনেস সেটা আমি আগে বলেছি আর কারো যদি এ এন এ পজিটিভ হয় তাহলে তাদের মোর চান্স অফ ডেভেলপিং ইউভিআইটিস তাহলে এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে জাস্ট ইউভিআইটিস এইটুকু মনে রাখলেই হবে এত আর আরেকটা কমপ্লিকেশন এর নাম হলো ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোম জাস্ট মনে রাখবেন যে একটা জে আই তে একটা কমপ্লিকেশন হয় যার নাম হলো ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোম আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন এর মধ্যে আমাদেরকে কি জানতে হবে একটা হলো যে সিবিসি সিবিসি টা আপনারা রিডিং পড়বেন এখান থেকে আমরা কিছু বের করতে পারি না ইএসআর সিআরপি রেজড হবে কারণ এটা একটা ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন আমরা মেইন জায়গায় ফোকাস করব সেটা হলো যে আর এ ফ্যাক্টর করব প্রগনোসিস বের করার জন্য এন এ করব ইউভিআইটিস এর চান্স আছে নাকি এটা বের করার জন্য আর ইউভিআইটিস দেখার জন্য আমরা কি করব চোখের স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশন করব অফ দা আই টু সি পেশেন্টের ছোট করে জাস্ট যেখান থেকে প্রশ্ন আসে আমি ওই জায়গাগুলো বলছি যে এম আর আই করবো আর্লিয়েস্ট ডিটেকশন এর জন্য কি দেখবো প্যানাস ফরমেশন স্লিট ল্যাম্প করব ফর ইউভিআইটিস ट्रिटमेंट की এইবার পরীক্ষায় আসছে এবার নাকি তা গতবার পরীক্ষা আসছিল যে নেম দা বিলো হুইচ অফ দা ফলোইং বিলো আর নেম অফ ডি এম এ আর ডি এই যে ফার্মা থেকে যে কোশ্চেন গুলো আসে এটা কিন্তু মেইনলি আপনাদের আমাদের পেডি জন্য যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওষুধ এগুলা থেকেই ফার্মাতে প্রশ্ন আসে 
তো এই যে ডিএমআরডি আমরা জিআইতে ইউজ করছি এই জন্যই আমাদের ডিএমআরডি নামগুলো জানতে হবে কারণ এটা থেকে প্রশ্ন আসবে তাহলে নাম কি এমটিএক্স মেথোট্রেক্সেট হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন লেফ্লোনেমাইড সালফাসালাজিন সাইক্লোস্পোরিন পেনিসিলামিন এইগুলার নাম জানতে হবে কেন মানে পরীক্ষাতে ডিএমআরডি নাম থেকে প্রশ্ন আসে আচ্ছা তাহলে জি আই আমি আবার বলি এই ক্রাইটেরিয়াটা জানতে হবে টাইপস গুলার নাম জানতে হবে আর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এর মধ্যে কি কি হয় এটা জানতে হবে যে এই যে ইউ ভি আই টিস এর কথাটা মনে রাখতে হবে কমপ্লিকেশনের একটা নাম জানতে হবে ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোম ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে সব মানে মোটামুটি বাদ দিয়ে আর এফ ফ্যাক্টর এ এন এ এবং ইমেজিং এর মধ্যে এম আর আই এবং স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশন এই জায়গাগুলো একটু ফোকাস করতে হবে এবং ডিএমএ আর ডি এর নাম জানতে হবে क्राइटेरिया ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া এবং ইমিউনোলজিক ক্রাইটেরিয়া এগুলা আছে এগুলা আপনারা রিডিং পড়তে পারেন যে অনেক মানে এসএলই কি এটা মাল্টি সিস্টেম সব সিস্টেমে কিছু না কিছু ম্যানিফেস্টেশনস আছে তো একটু এই জায়গাটা একটু রিডিং পড়বেন তবে প্রশ্ন যে জায়গাটা থেকে আসে আমি বলছি যে এই যে C3, C4, CH50 মানে কমপ্লিমেন্ট ডেফিসিয়েন্সি হবে মানে সব কমপ্লিমেন্টই কমে যাবে আর এ এন এটা ইজ মোর সেনসিটিভ বাট নট স্পেসিফিক আর অ্যান্টি ডিএস ডি এন এটা ইজ মোস্ট স্পেসিফিক ফর এসিলি অ্যান্ড কোরিলেট উইথ ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নেফ্রাইটিস তাহলে এই জায়গাটা থেকে মেইনলি প্রশ্ন আসে তো এই জায়গাটা একটু ফোকাস করতে হবে আর ক্লিনিক্যাল যে ফিচার্স গুলা এগুলা মানে অনেক আপনারা এই জায়গাটা একটু রিডিং করেন পরীক্ষার আগে আর বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নাই এই টেবিলটা ডেলসন থেকে নেওয়া এখান থেকে মেইনলি আমি যেটা ফোকাস করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এখানে লেখা আছে যে অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ ইজ স্পেসিফিক ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ এসএলই অ্যান্ড কোরিলেটস উইথ নেফ্রাইটিস আর অ্যান্টি আচ্ছা তারপর হলো যে অ্যান্টি স্মিথ এর দরকার নাই অ্যান্টি আর এন পি দরকার নাই অ্যান্টি রোলা অ্যান্টি রোলা ইজ মানে স্পেসিফিক ফর নিওনেটাল লুপাস মানে এস এল ই ইন দ্য নিওনেট আর অ্যান্টি হিস্টোন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ড্রাগ ইন্ডিউস লুপাস এই এক দুই তিন এই তিনটা জিনিস একটু এখান থেকে মন রাখলে হবে আচ্ছা এরপরে কাওয়াসাকি ডিজিজ কাওয়াসাকি ডিজিজ থেকে একবার প্রশ্ন আসছিল তো কাওয়াসাকি ডিজিজ থেকে আমরা কি জানবো ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া গুলা এখানে কাওয়াসাকি ডিজিজ হলো একটা ভাস্কিউলাইটিস মানে মিডিয়াম ভেসেল ভাস্কিউলাইটিস যেখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এর মধ্যে ভাস্কুলাইটিস মানে ইনফ্লেমেশন ইনফ্লেমেশন থাকলে ফিভার হবে এবং অ্যাটলিস্ট ফোর অব দ্য ফিচার্স যেটা হলো যে চেঞ্জেস ইন দ্য এক্সট্রিমিটিস তার মানে একটা বাচ্চা যদি ফিভার নিয়ে আসে অফ অ্যাটলিস্ট ফাইভ ডেজ এইটার সাথে তার এক্সট্রিমিটিস এর চেঞ্জ থাকবে যেমন হাতের মধ্যে থাকবে হলো ইরাইথিমা অব দ্য পাম অ্যান্ড সোল মানে ইরাইথিমা মানে রেডনেস ইরাইথিমা অ্যান্ড ইডিমা এবং পিলিং পেরিঙ্গাল মানে নেইলের আশেপাশে পিলিং থাকবে তারপরে পলিমরফাস র্যাশ থাকবে বাইলাট্রাল মানে বালবার কনজাংটিভাল রেডনেস অথবা ইনজেকশন মানে চোখ লাল থাকবে শরীরের ভিতরে র্যাশ থাকবে ইরাইথেমা অ্যান্ড ক্র্যাকিং অফ দ্য লিপস অ্যান্ড স্ট্রবেরি টাং আর সারভাইকাল লিম্ফাডিনোপ্যাথি মোর দ্যান ওয়ান
रेडनेस पिलिंग स्किन तो ट्रिटमेंट जो ना दे पेशेंटे करिजम हो जाते तो क्लिनिकल फीचार्सेंटेंट कम्लिकेशन की coronary artery abnormality jeta holo aneurysm a treatment ki ivig or aspirin acha er pore holo je septic arthritis septic arthritis theke jeta jante hobe seta holo je um eje clinical features gula जिज्ञेस कर डायगनोसिस आईडेंटिफाई रिडिंग तेम प्रश्न आसे ना कार्टिलेजिफिकेशन शर बन ग नीचे दिखे कारण ऊपर दिखे तो मेमरिनाशन मोटामुटी सब जगह डिजर्डर 
FGFR3 তার মানে একটু বড় করি তার মানে হলো মিউটেশন ইন দা ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর 3 এটা অটোজোমাল ডমিন্যান্ট কন্ডিশন প্রেজেন্টেশনটা তাহলে কি হবে পেশেন্টের লং বোন যেগুলা ফিমার এবং হিউমারাস এগুলা শর্ট হয়ে যাবে ডিসপ্রোপোর্শনেট শর্ট স্টেচার এবং লেগ বাউইং তার মানে হাতটা কার্টিলেজিনাস স্পেসিফিকেশন হয় তো যেখানে যেহেতু এখানে অ্যাপ্লাশিয়া তাহলে হাতটা খুব বেশি বড় হবে না ছোট থেকে যাবে পাটাও ছোট থেকে যাবে কিন্তু বডিটার আদারওয়াইজ নরমাল হবে তো নরমালি কি হয় আমাদের হাতটা কিন্তু মিড থাই পর্যন্ত আসে ওদের হাতটা দেখেন পেটেই শেষ হয়ে গেছে তাহলে শর্ট লিম্ব শর্ট স্টেচার कारण ऊपर माथा टा बड़ देखा जाए फ्रंटल बसिंग मिड फेसियल हाइपोप्लेशिया फेस एर नीचे दिखे जो कार्टिलेजनिफिकेशन मिड फेस हाइपोप्लेशिया मेन्टल हेल्थ भलो ফ্রন্টাল বসিং ডিপ্রেস নেজাল ব্রিজ এগুলা তো আগের মতই ইনভেস্টিগেশন আমরা কি করব ইনভেস্টিগেশন আমরা এক্স রে করব আচ্ছা আর কমপ্লিকেশনের মধ্যে কি হতে পারে একটা হলো হতে পারে হাইড্রোকেফালাস কেন কারণ মাথার নিচে যে ফোরামেন ম্যাগনাম আছে ওটা ছোট হয়ে যাওয়ার জন্য সিএসএফ কাটতে প্রবলেম হবে এবং হাইড্রোকেফালাস হতে পারে এছাড়া আরো ইএনটি প্রবলেম হতে পারে এবং স্পাইনাল স্টেনোসিস হতে পারে তো এখান থেকে মেইনলি যে জায়গাটায় ফোকাস করতে হবে সেটা হলো যে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলা আর এটা তো অটোজোমাল ডমিন্যান্ট ডিসঅর্ডারে মনে রাখতে হবে আর আরেকটা হলো যে কমপ্লিকেশনস কি হবে আচ্ছা ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই একটা আপু আমাকে আরেজ আইসিপির কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন ওটা আমি একটু দেখে বলছি তাছাড়া আর কারো কোনো সমস্যা আছে নাকি কোনো টপিকে এটা একটু আমাকে प्रश्न थे प्रश्न गुल इनशाला